সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি কিশোর বাতাহন অনলাইন ক্লাস থেকে আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা হিসাব রুটিন অনুযায়ী হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের একটা অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম তোমরা জানো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাব আমরা আজকে এই অধ্যায়ের শেষ পর্বে আমরা আলোচনায় আসব আমরা আজকে আলোচনায় একটু ভিন্নতা রেখেছি যে আমরা চেষ্টা করছি যে দেখি কিছু বেসিক জিনিসগুলো আমরা স্টুডেন্টকে শেখাতে পারে কিনা কারণ অনেকেই আমাকে গত ক্লাসের পরে বলেছে কমেন্টস করেছে যে স্যার বেসিক যে আমরা এই সমন্বয়গুলো কেন যোগ হয় কেন বিয়োগ হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা জানি না আমরা জানি যে হয়তো আমরা স্যাররা বলেন যে বকেয়া থাকলে যোগ হবে অগ্রিম থাকলে বিয়োগ হবে কেন এটা বকেয়া থাকলে যোগ হবে অগ্রিম থাকলে বিয়োগ হবে এর বেসিক বিষয়টা কি আমরা আজকে সেই শিক্ষার্থীদের ডিমান্ড অনুযায়ী আমরা আজকে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব বন্ধুরা খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো কারণ তোমরা যদি আজকের এই বিষয়গুলো যদি সমন্বয়গুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে শুধুমাত্র অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব নয় যে কোনো হিসাবে যে কোনো হিসাবে যেখানে সমন্বয় আছে সেই সমন্বয়গুলো তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করে তোমরাই নিজেরাই সলভ করতে পারবে আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে থাকবে এবং তোমাদের একই সাথে তোমাদের বন্ধুদেরকে সময় শেয়ার করো তোমাদের বিভিন্ন গ্রুপে তোমরা শেয়ার করো জানাই দাও তোমাদের বন্ধুদের যে আজকে একটা অবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাবে ক্লাস হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস এবং তোমরা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো বন্ধুরা তোমাদের স্বাগত জানাই আজকের ক্লাসে আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো অবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব এবং এখানে কিছু সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা জানি যে মানবতার সেবায় অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করে সেই প্রতিষ্ঠান কীভাবে হিসাব রাখে সেই বিষয় নিয়ে আমরা গত দুই পর্বে আলোচনা করেছি এবং এই পর্বে আমরা শেষ এই এই আজকে পর্ব এখানে এই অধ্যায়ে শেষ পর্ব হবে এবং এই অধ্যায়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই সমন্বয়গুলোর বেসিক কেন যোগ হয় কেন বিয়োগ হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনায় যাব ওকে বন্ধুরা আমরা আজকে আমাদের আলোচনায় থাকবে যে অবসায়ী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়গুলো তোমরা চিহ্নিত করতে পারবে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়গুলো আমরা কিভাবে আমরা হিসাবে সমন্বয় সাধন করব অর্থাৎ এগুলোকে কিভাবে আমরা এন্ট্রি দেব সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় এবং আজকে আমাদের শিক্ষণ ফল ওকে বন্ধুরা আমরা প্রথমে আসি চাঁদা সংক্রান্ত যে সমন্বয়গুলো আছে সেই সমন্বয়গুলো অনেকেই আমরা যোগ বিয়োগ বকেয়া থাকলে যোগ অগ্রিম থাকলে বিয়োগ বিগত বস্তু থাকলে বিয়োগ এটা আমরা অনেকটা মুখস্থ মতো করে নিছি কিন্তু কেন এবং হয়তো কিছুদিন প্র্যাকটিস না করলে আবার ভুলে যাই কিন্তু আমরা আশা করি যে আজকে যদি তোমরা এই ক্লাসটা দেখো তাহলে তোমাদের এই সমস্যা হবে না বন্ধুরা দেখো চাঁদা সম সংক্রান্ত কিছু সমন্বয় আমরা দেখাবো এখন সেখানে দেখো আমাদের প্রাপ্তি প্রধান হিসাবে চাঁদা প্রাপ্তি আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং সমন্বয় বলা আছে প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে বিগত বছরের চাঁদা দুই হাজার টাকা এবং পরবর্তী বছরের চাঁদা পনেরোশো টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে পক্ষান্তরে চলতি বছরের চাঁদা এখনও তিন হাজার টাকা বকে আছে তাহলে আমরা সাধারণত শিখি আমরা বা আমরা শিক্ষকরাও বলে থাকি যে চাঁদা থাকলে চাঁদার থেকে চলতি বছরের বকেয়া যোগ করবা বিগত এবং পরবর্তী বছর বকেয়া বিগত বছরের চাঁদা এবং পরবর্তী বছরের চাঁদা তোমার বিয়োগ করবা এইটাই আমরা তোমাদের সাধারণত শিখিয়ে থাকি কিন্তু প্রশ্ন হলো আমি একজন শিক্ষক যদি বলে এটা যোগ হবে এটা বিয়োগ হবে তাহলেই কিন্তু অ্যাকাউন্টিংয়ে যোগ বিয়োগ হয় না কারণ এর পিছনে এর বিহাইন্ডে যে কী বিষয়টা থাকে সেই বিষয়টা অনুযায়ী যে যোগ বিয়োগ হয় সেই বিষয়টা আজকে আমাদের তোমাদের শেখানো চেষ্টা করো বন্ধুরা বিষয়টা একটু জটিল বাট যদি তুমি বুঝতে পারো তা তোমার এই সমন্বয় সম্পর্কে তোমার একটা অন্যরকম চোখ খুলে যাবে আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে দেখা বন্ধুরা চা প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে বিগত বছরের চাঁদা দুই হাজার টাকা অর্থাৎ আমরা এবছর যে চাঁদা পেয়েছি আমাদের যে এখানে প্রাপ্তি প্রধান হিসাবে যে আমরা পঞ্চান্ন হাজার টাকা চাঁদা দেখ পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা দেখিয়েছি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে দুই হাজার টাকা এটা কোন বছরের এটা বিগত বছরের তাহলে আমরা বন্ধুরা এই যে এবছর আমরা যে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা পেয়েছি চাঁদা পেয়ে এর মধ্যে দু হাজার টাকা বিগত বছরের সেটা আমরা চাঁদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে রাখছি এখানে এসে মূল সমস্যাটা তাহলে আমরা গত বছরের চাঁদা তো এবছরের আয় না গত বছরের চাঁদা গত বছর আয়ছিল কিন্তু আমরা কি করে ফেলছি গত বছরের চাঁদাটা আমরা এবছরের চাঁদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে রাখছি দেখো তাহলে বিগত বছরে যখন এইটা বকেয়া ছিল একটু খেয়াল করো বন্ধুরা বিগত বছর যখন এটা বকেয়া ছিল তখন আমরা কি চাপ করেছিলাম বিগত বছর যখন বকেয়া ছিল তখন বকেয়া চাঁদা ডেবিট দেখাইছি এবং চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করেছি মানে এখানে বকেয়া চাঁদা আমাদের সম্পদ আর চাঁদা আয় দেখাইছি বিগত বছরে বকেয়া বিগত বছর আয় দেখাইছি এবং বিগত বছরের শেষে আমরা সম্পদ দেখিয়েছি অর্থাৎ এটা আমাদের বিগত
ইন্ডিয়া চাঁদা হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট এটা আমাদের সমাপনী সম্পত্তি এবং এটা আমাদের সমাপনী সম্পত্তি বা প্রারম্ভিক সম্পত্তি কিন্তু বিগত বছর চাঁদা এ বছর পেয়ে আমরা কি করেছি দেখো বন্ধুরা গত বছরের চাঁদা এ বছর যখন পেয়েছি তখন আমরা যাবেদা করেছি নগদ হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট এই চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করার ফলেই ওই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তাহলে এখানে আসলে আমরা বিগত বছর চাঁদাটা এখানে আয় দেখাইছি কিন্তু এটা কি এ বছরে আয় না এটা গেছিলো গত বছরে আয় আমরা এইখানে এসে একটা ভুল কাজ করেছি এই ভুল কাজ করার জন্যই আমাদেরকে সমন্বয় করতে হয় তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা এবছর কী করছি সম্পদ বৃদ্ধি দেখাইছি আর আয় দেখাইছি কিন্তু এটা কি আমাদের এবছরে আয় এবছরে আয় না এটা ছিল গত বছরে আয় দেখি বন্ধুরা আমাদের সাথে কারা আছে এই মুহূর্তে একটু দেখে নিই হ্যাঁ অনেকেই আমাদের সাথে ইতিমধ্যে জয়েন করেছে এবং আমরা হ্যাঁ অনেকেই আমরা অনেককেই আমরা পেয়ে গেছি অনেকেই আমাদের সাথে এসেছে বিশ্ব রায় হ্যালো স্যার হ্যালো ভালো আছো নিশ্চয়ই এম ডি ওয়ালিউল্লাহ ধন্যবাদ স্যার কামরুন নাহার স্যার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম খাইরুন নাহার মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে হৃদয় মজুমদার হ্যালো স্যার এম ডি হৃদয় স্যার আপনাকে আমার সালাম অনেক আশিক আলী খান উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে থ্যাংক ইউ তোমাকে শুভ দেশ শুভ শুভ দেশ শুভ দাস ওকে শুভ দাস ঠাকুর আমাদের সাথে আবদুল্লা আল রাফ রিফাত সেন্ট জোসেফ হাই স্কুল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে নূর জামাল লেকচার আইসিটি স্যার সালাম আলাইকুম চমৎকার লিখেছেন থ্যাংক ইউ আপনাকে রবিউল হাসান পারভেজ ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা করি ভালো আছেন সবাই আমি চট্টগ্রাম সরকারি মডেল কলেজ থেকে রবিউল হাসাইন পারভেজ ওকে রবিউল হাসান আমাদের সাথে থাকো এম ডি আবুল বাসেত আছেন আমাদের সাথে মিস্টার আনিক আছে অভিজিৎ মন্ডল আছে তুষার নাথ অন্তু আসা স্যার কেমন আছে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এবং ফারহান সাদিক ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমার সবাই থাকো আমাদের সাথে এবং এনজয় করো এবং বেসিক কিছু কোয়েশ্চেন করো আমি চাই বেসিক কিছু কোয়েশ্চেন করলে কি হবে তোমরাও উপকৃত হবে আমাদের ক্লাসটা আরও প্রাণবন্ত হবে কারণ শুধু শিক্ষকই ক্লাস প্রাণবন্ত করে না ছাত্র ক্লাসকে প্রাণবন্ত করতে সাহায্য করে আশা করি তোমরা আমাদের সাথেই থাকো তাহলে বন্ধুরা আমরা কি বলছিলাম যে বিগত বছরের চাঁদা এবছর পেয়ে আমরা কি চাপেদা করেছি নগদ হিসাব ডেবিট করেছি নগদ হিসাব ডেবিট ঠিক আছে কিন্তু চাঁদা হিসাব ক্রেডিট এইটা মনে হয় ঠিক হয় না আমাদের কারণ চাঁদা আয় না এটা এটা এবছরে আয় না এটা ছিল গত বছরের আয় ওকে বন্ধুরা আমরা এই কাজটা করেছি আমরা চাঁদা পেয়ে এবছরের তো সমন্বয় জাবেদা কি করতে হবে দেখো বন্ধুরা সমন্বয় জাবেদা এইটা তো আমার এবছর আয় না এটা আমি ক্রেডিট করেছি তাহলে এটাকে আমাকে বাদ দিতে হবে তাহলে আমরা তখন চাঁদা হিসাব ডেবিট করেছি চাঁদা হিসাব ডেবিট আর বকেয়া চাঁদা গত বছর যে বকেয়া চাঁদা ছিল যার সম্পত্তি সেই সম্পত্তিটা এখন আর নাই কারণ আমরা গত বছর কি চাঁদা জাবেদা করছিলাম জবেদা গত বছর জাবেদা করেছিলাম বকেয়া চাঁদা হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট এখানে বকেয়া চাঁদা ডেবিট করেছিলাম অর্থাৎ সম্পত্তি হিসাবে ওই চাঁদারা আমরা এবছর পেয়ে গেছি মানে কি এবছর আমাদের সম্পত্তিটা ভেনিস হয়ে গেছে আর আমরা এই চাঁদাটা কী করেছিলাম চাঁদাটা আয় দেখাইছিলাম এই আয় চাঁদাটা আয় দেখানো যাবে না কারণ এটা গত বছরের আয় এই জন্য এখানে চাঁদা হিসাব ডেবিট করেছি দেখো বন্ধুরা এখানে আয় হ্রাস করেছি এবং সম্পত্তিও হ্রাস হয়ে গেছে এরপর দেখো বন্ধুরা তাহলে এখন আমাদের তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন এই যে আমরা এবছরে এবছর পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা পেয়েছি এই চাঁদা পেয়ে পরে আমরা বিগত বছরের চাঁদা বিয়োগ করি সাধারণত কেন বিয়োগ করি এই যাবেদার কারণে বিয়োগ করা হয় দেখো এখানে চাঁদার যেটা পেয়ে থাকি সেটা কিন্তু ডে ক্রেডিট থাকে তাহলে আমরা জানি আয় এর ব্যালেন্স গুলো থাকে ক্রেডিট তাহলে এখানে চাঁদা যে আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছি এটা ক্রেডিট ব্যালেন্স এখন আমরা এখানে কি করছি সমন্বয় যাবেদা করে আমরা চাঁদাকে ডেবিট করেছি তাহলে ক্রেডিট আর ডেবিট কি হয় বিয়োগ হয় এই কারণেই এই সমন্বয় যাবেদা কারণেই আমাদের চাঁদা থেকে বিগত বছরের চাঁদা আমাদের বাদ গেছে তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন বন্ধুরা যে আমরা এখানে বিগত বছর চাঁদা পেয়ে আমরা লিখেছি নগদা হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট মানে কি চাঁদা আমরা আয়দা খেয়েছি এই ভুলটার কারণেই আমাদেরকে সমন্বয় যাবেদা করতে হয়েছে যদি আমি কি যাবেদা করলে আমি বিগত বছরের চাঁদা এবছর পেলে পে কি যাবেদা করলে আমাদের সমন্বয় যাবেদার প্রয়োজন ছিল না তোমরা কি বলতে পারবে দেখি তোমরা পারো কি না একটু কমেন্টস করে আমাকে জানাও যে আমি আবার আবারও বলছি যে বিগত বছরের চাঁদা পেয়ে আমরা যাবেদা করছি নগদ হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব কে চাঁদা হিসাব বিগত বছর চাঁদাকে আমরা আয় দেখিয়েছি এইটাই আমরা মূলত ভুল করেছি আমরা কি সঠিক করলে 
আমরা কি সঠিক করলে আমাদের সমন্বয় যাবে দাদা প্রয়োজন ছিল না দেখে বন্ধুরা তোমরা পারো কিনা তারপর আমি একটু দেখেই দেখো যদি গত বছরের চাঁদা যদি আমরা এবছর পেয়ে থাকি তাহলে আমরা নগদ হিসাব ডেবিট এটা ঠিক আছে কিন্তু এখানে চাঁদা হিসাব ক্রেডিট না করে বিগত বছরে যে চাঁদা ছিল অগ্রিম বকেয়া ছিল চাঁদা হিসাব ডেবিট সম্পত্তি ওই সম্পত্তিটা ভেনিস হয়ে যাবে তাহলে আমাদের নগদ হিসাব ডেবিট আর বকেয়া চাঁদা হিসাব ক্রেডিট আমরা যদি এই যাবেটা করতাম আমরা যদি এই যাবে যা পরিবর্তন যদি এই যাবেটা করতাম তাহলে আমাদের এই সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল না এই বেসিকগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এইগুলো যদি তোমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সুন্দর করে আত্মস্ত করতে পারো তাহলে যে কোনো সমন্বয় আসুক না করো যে কোনো সমন্বয় আসুক না তুমি যদি তার যাবেদেরা করতে পারো তাহলে যাবেদাই তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে তুমি যোগ করবা না বিয়োগ করবা যখন এখানে চাঁদা হিসাব ডেবিট করা হয়েছে দেখো এই 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 যাবেদাই তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে তোমার চাঁদা হিসাব ক্রেডিট পঞ্চাশ হাজার টাকা যে তুমি চাঁদা পাইছো টোটাল পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা কিন্তু ক্রেডিট ব্যালেন্স আর এই যাবেদা এই সমন্বয় যাবেদা চাঁদা করা হয়েছে ডেবিট তাহলে ওই ক্রেডিট এবং এই ডেবিট কি হবে বিয়োগ হবে অর্থাৎ তুমি যদি যে কোনো সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যদি তুমি যাবেদেরা সঠিকভাবে করতে পারো তা যাবেদা তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে কোনটার সাথে যোগ হবে কোনটার সাথে বিয়োগ হবে কোনটা দায় ব্যবসে বসবে কোনটা সম্পত্তি ব্যবসে বসবে এটি কিন্তু মূল বেসিক জিনিস ওকে বন্ধুরা আমরা এগিয়ে যাই দেখো এরপরে আসে পরবর্তী বছরের চাঁদা পনেরো টাকা চাঁদা অন্তর্ভুক্ত আছে আমরা যে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা পেয়েছি মোট এই চাঁদা পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদার মধ্যে পরবর্তী বছরের চাঁদাও আছে তাহলে পরবর্তী বছরের চাঁদা কি এবছরে আয় ডেফিনেটলি নাও পরবর্তী বছরের চাঁদা ছিল পরবর্তী বছরে আয় কিন্তু আমরা কি করছি আমরা দেখো কি করেছি অগ্রিম চাঁদা পেয়ে যাবেদা দিচ্ছি নগদ হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট দেখো একই ভুল আমরা করেছি নগদ হিসাব ডেবিট করেছি এটা ঠিক আছে আমরা নগদ টাকা পেয়েছি ওকে কিন্তু চাঁদা হিসাব ক্রেডিট এখানে কি আমাদের আয় দেখানো উচিত ছিল আগামী বছর যদি আয় পেয়ে থাকি পরবর্তী বছরে যদি চাঁদা পেয়ে থাকি এটা কি এবছরে আয় কিন্তু আমরা চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করে এখানে আমরা ভুলটা করেছি দেখো তাহলে বন্ধুরা এখন এই আমি পরবর্তী বছরে চাঁদা পেয়ে আমার কি যাবেদা দেওয়া উচিত ছিল এটা আমার জানা উচিত তাহলে আমাদের বেসিকটা আরও ভালো ভালো হবে পরবর্তী বছর চাঁদা পেয়ে আমাদের যাবেদা দেওয়া উচিত ছিল নগদ হিসাব ডেবিট অগ্রিম চাঁদা হিসাব ক্রেডিট আমরা এইখানেই মূলত ভুলটা করেছি দেখো বন্ধুরা এখানে অগ্রিম চাঁদা হিসাব ক্রেডিট হওয়া কথা ছিল অগ্রিম চাঁদা হিসাব ক্রেডিট কিন্তু আমরা করছি কি চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করে ফেলছি মানে চাঁদা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে রাখছি তাহলে এই ভুলটার কারণেই এই ভুলটার কারণেই আমাদের আমাদের সমন্বয় যাবেদা প্রয়োজন হবে তাহলে এখন দেখো বন্ধুরা তাহলে আমরা চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করেছি এটা কি আমাদের আয় ডেফিনেটলি আয় না তাহলে এইটাকে ভেনে এইটাকে কমাতে হবে তাহলে চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করেছি এটাকে চাঁদা ডেবিট করতে হবে দেখো বন্ধুরা যাবেদা কি হবে সমন্বয় যাবেদা হবে চাঁদা হিসাব ডেবিট অগ্রিম চাঁদা হিসাব ক্রেডিট দেখো বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখো এখানে দেখো চাঁদা হিসাব ডেবিট করতে হবে কারণ চাঁদা হিসাবে আমরা ক্রেডিট করেছিলাম এই চাঁদাটাকে বাদ দেওয়ার জন্য চাঁদা ক্রেডিট ছিল চাঁদা ডেবিট করেছি আর এই অগ্রিম চাঁদার আমাদের দায় কারণ এটা আগামী বছরে চাঁদা যদি অগ্রিম পাই আয় যদি অগ্রিম থাকে এটা আমাদের জন্য দায় তাহলে বন্ধুরা দেখো এই সমন্বয় যাবে দেয় তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে তোমাকে কী করতে হবে কি করতে হবে দেখো আমরা চাঁদা পেয়ে চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করেছি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাদের চাঁদা ক্রেডিট ছিল আয় বা হিসাবে আমরা সেই এখানে সমন্বয় যাবে ফলে কি হয়েছে চাঁদা হিসাব ডেবিট করেছি তাহলে ওটা ছিল ক্রেডিট আর এখানে যাবে দেওয়া হয়েছে ডেবিট তাহলে ক্রেডিট আর ডেবিটে কি হয় বিয়োগ হয় এই জন্য এই সমন্বয় যাবে দেওয়া তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে তোমাকে কী করতে হবে তাহলে এইটা হবে বিয়োগ আর দেখো অগ্রিম চাঁদা হিসাব ক্রেডিট এখানে অগ্রিম চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে কী হিসাবে অগ্রিম চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে দা হিসাবে তাহলে এইটা যেহেতু আগামী বছর চাঁদা আমরা পেয়েছি অগ্রিম এইটা আমাদের সমাপনী দায় দেখো বন্ধুরা আমাদের ইনস্ট্রাকশনে কী আছে তাহলে দেখো এই চাঁদা থেকে বাদ যাবে কারণ আমাদের চাঁদা আছে ক্রেডিট চাঁদা আছে ক্রেডিট চাঁদা থেকে বাদ যাবে কারণ এখানে ডেবিট করা হয়েছে আর এই যে অগ্রিম চাঁদা আছে আমাদের এই অগ্রিম চাঁদা সমাপনী দায় কারণ আগামী বছর আয় যদি আমি অগ্রিম পেয়ে যাই এটা আমাদের জন্য দায় তাহলে বন্ধুরা দেখো তোমরা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখবে যদি তুমি যখনই সমন্বয় করবে সেটা নট অনলি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তুমি যদি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করো বা অন্য কোনো অধ্যায়ে যেখানে সমন্বয় আছে সেখানে তুমি তুমি যদি যাব সমন্বয় যাবে যদি তুমি করতে পারো তাহলে সমন্বয় যাবে যাই তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে কার সাথে যোগ হবে কার সাথে বিয়োগ হবে কোনটা সম্পত্তি হিসাবে যাবে কোনটা চা হিসাবে যাবে আশা করি এই বেসিক জিনিসগুলো যদি বুঝতে পারো তাহলে যে কোনো সমন্বয় তোমার জন্য সমস্যা হবে না তোমাকে কোনো কিছু মুখস্থ কর
এম ডি শামিম হোসেন সালাম জানিয়েছে রবিউল হোসেন পারভেজ সালাম জানিয়েছেন শামিম হোসেন হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ভালো আছি আশা করি ভালো আছো তোমরাও অনেকেই এখন পর্যন্ত জামাল ওকে আমরা অনেকেই শুধুমাত্র সালাম পাচ্ছি আমরা বেসিক কোয়েশ্চেন চাচ্ছি আমরা মূলত সালাম আমি সবাইকেই সালাম দিলাম যারা এই মুহূর্তে আছো এবং যারা এরপরে জয়েন করো সবাইকেই অগ্রিম সালাম কিন্তু আমরা চাচ্ছি বেসিক কিছু কোয়েশ্চেন করো তোমরা আমরা যেন এগিয়ে এগিয়ে যেতে পারি ওকে বন্ধুরা তাহলে কি হলে এখনো এরপর বলা আছে চলতি বছরের চাঁদা এখনো তিন হাজার টাকা বকে আছে তাহলে এবছরের চাঁদা বকে আছে তাহলে এবছরের চাঁদা বকে আছে এটার জন্য আমরা কোনো 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 ইতিমধ্যে কোনো জাবেদা বা কোনো হিসাব মুক্ত করি এটাই এটার জন্য আমাদের শুধু বকেয়ার জন্য একটা জাবেদা হবে দেখো বকেয়া চাঁদা হিসাব ডেবিট আর চাঁদা হিসাব ক্রেডিট কারণ চলতি বছরের চাঁদা মানে কি এবছরে আয় বকে আছে এবছরে যদি আয় বকে থাকে এটা সম্পত্তি আমাদের এবছর সম্পত্তি আর চাঁদা এখানে আমরা ক্রেডিট করেছি আমাদের আয় ব্যয় হিসাবে প্রাপ্তি প্রধান হিসাবে যে চাঁদাটা আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা সেটা কিন্তু ক্রেডিট ব্যালেন্স সেই ক্রেডিট ব্যালেন্সের সাথে এই ক্রেডিট আবার চাঁদা হিসাবে ক্রেডিট করেছি তাহলে ক্রেডিট ক্রেডিট কী হবে যোগ হবে তাহলে এই চলতি বছরে বকেয়া চাঁদা যে যোগ হবে সেটা কিন্তু এই সমন্বয় যাবে তার কারণে এটা আমি বলেছি এই কারণে যোগ হবে এমনটা কিন্তু এই দেখো সমন্বয় যাবে তো তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে যে বকেয়া চাঁদা হিসাব ডেবিট আর চাঁদা হিসাব ক্রেডিট তাহলে প্রাপ্তি প্রধান হিসাবে যে চাঁদা আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা কিন্তু ক্রেডিট ব্যালেন্স কারণ আয়ের সবসময় ব্যালেন্স থাকে ক্রেডিট আর এখন নতুন সমন্বয় যাবে দেয় আমাদের চাঁদা হিসাব ক্রেডিট হচ্ছে তাহলে ক্রেডিট ক্রেডিট যোগ হয় ডেবিট ডেবিটে যোগ হয় ডেবিট ক্রেডিটে কী হয় বিয়োগ হয় তাহলে দেখো এই যাবে দেয় আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে যে চাঁদার সাথে এটা যোগ হবে আর বকেয়া চাঁদা যদি সম্পদ এটা আমাদের সমাপনী যে ব্যালেন্স শিট তৈরি করবো আমরা সেই সমাপনী ব্যালেন্স শিটে এটাকে সম্পদ হিসেবে দেখাতে হবে তাহলে আমি কিন্তু বারবার একটা কথাই তোমাদেরকে বলছি যে বন্ধুরা সেটা হলো যে সমন্বয় যাবে দা যে তুমি সঠিকভাবে পারো তাহলে সমন্বয় যাবে দায় তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে তুমি কোনটার সাথে বিয়োগ হবে কোনটার সাথে যোগ হবে কোনটা সম্পত্তি হবে কোনটা দায় হবে এটা কিন্তু সেই বলে দেবে অর্থাৎ এই এই সমন্বয় যাবে দা তুমি ভালো করে পারো তাহলে তোমার জন্য সমন্বয় যোগ বিয়োগ করতে সমস্যা হবে না তাহলে এখন দেখি বন্ধুরা আমরা কি করেছি যে আমরা চাঁদা আমাদের প্রাপ্তি প্রধান হিসাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল এর সাথে বিগত চাঁদা আমরা কি করেছি প্রারম্ভিক সম্পত্তি দেখাবো এরপর এবং বাদ দেখাবো বাদ চাঁদা থেকে বাদ এবং প্রারম্ভিক সম্পত্তি অগ্রিম যে চাঁদা সেটাও চাঁদা থেকে বাদ এবং এটা সমাপনী দায় এবং চলতি বছরে যে চাঁদা বকে আছে সেটা যোগ হবে সেটা যোগ হবে এবং সেটা আমাদের সমাপনী সম্পত্তি এবং এই যে পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো টাকা এইটা হয়েছে মূলত এবছরের আয় এই পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো টাকা হয়েছে চলতি বছরের আয় এই চলতি বছরের আয়টা আমরা আয় ব্যয় হিসাবে আয় ব্যয় বিবরণীত আমরা দেখাবো এবং তোমরা জানাও যে সবাই যে বকেয়া আয় সম্পত্তি এবং বকেয়া অগ্রিমায় এটা দায় বকেয়া আয় সম্পত্তি এবং অগ্রিমায় দায় আশা করি তোমরা বুঝতেছ এবং এই যে এই যে প্রারম্ভিক সম্পত্তি হয়েছে সমাপনী সম্পত্তি আয় ব্যয় হিসাবে যাবে যোগ হলো বিয়োগ হলো এগুলো সবগুলোই ইনস্ট্রাকশন পাওয়া যাবে সমন্বয় যাবে দা করতে পারলে আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পারছো এরপরে দেখো এখানে আর একটু মজার বিষয় দেখো লক্ষ্যাল রাখো এখানে চাঁদা পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা কোথা আছে প্রাপ্তি প্রধান হিসাবে মনে রাখতে হবে এই প্রাপ্তি প্রধান হিসাবে চাঁদা পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা কোন ব্যালেন্স বন্ধুরা তো বলো তো চাঁদা এখানে চাঁদা এখানে কি আমাদের চাঁদা আমাদের প্রতিষ্ঠানে আয় আয়ে সবসময় ব্যালেন্স থাকে কি আয়ে সবসময় ব্যালেন্স থাকে ক্রেডিট ব্যালেন্স অর্থাৎ এই চাঁদাটা কিন্তু ক্রেডিট ব্যালেন্স এটা মনে রাখতে হবে ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচ পাঁচশো জন একটা ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচশো জন এবং প্রতিজনে একশো দশ টাকা করে চাঁদা দেয় প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে বিগত বছরের চাঁদা আছে দুই টাকা এই যে প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে বিগত বছরের চাঁদা আছে দুই টাকা দেখো বন্ধুরা তাহলে প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে কি বিগত বছর চাঁদা কি চাঁদার মধ্যে থাকা উচিত ছিল না এটা কিন্তু আমরা ভুল করেছি এই জন্যই কিন্তু সমন্বয়ে প্রয়োজন হয় এবং পরবর্তী বছর চাঁদা পনেরো টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে পরবর্তী বছর চাঁদাও এই পাঁচ পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এটা কি অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা ছিল এটা কি এবছরে আয় এবছরে আয় না কিন্তু এই যে দুইটা ভুল করেছি এই ভুলের জন্যই আমাদেরকে সমন্বয় যাবে করতে হয় দেখি বন্ধুরা আমরা কি করব দেখো বিগত বছর চাঁদা কি করতে হবে আমাদের এটা প্রারম্ভিক সম্পত্তি অগ্রিম চাঁদা এটা সমাপনী দায় এবং চলতি বছরে বকে আছে আট হাজার পাঁচশো টাকা এটা আমরা দেখাচ্ছি তোমাদের কীভাবে বকে আছে দেখো বন্ধুরা খেয়াল করো আমাদের মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচশো এখানে পাঁচশো এবং প্রত্যেকের চাঁদা হার কত আমাদের একশো দশ টাকা তাহলে মোট চাঁদার পরিমাণ হয় আমাদের পঞ্চান্ন হাজার টাকা এবছরে আম
এর মধ্যে বিগত বছরে চাঁদা আছে দুই হাজার টাকা আবার অগ্রিম আছে পনেরো টাকা এই দুইটা আমাদের এবছরে চাঁদা না এবছরে আয় না একটা বিগত বছরের ছিল একটা পরবর্তী বছরের তাহলে আমরা চলতি বছরের মোট চাঁদা পেয়েছি ছিচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এটা আমাদের এবছরে পাওনা এবছরে পেয়েছি কিন্তু আমাদের পাওনা ছিল কত আমাদের মোট পাওয়ার কথা ছিল পঞ্চান্ন হাজার টাকা আমাদের মোট পাওয়ার কথা পঞ্চান্ন হাজার টাকা তাহলে পঞ্চান্ন হাজার টাকা যদি আমরা ছিচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এবছরে বকে আছে আট হাজার পাঁচশো টাকা এইটা তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে তোমাকে কিন্তু স্পষ্টভাবে বলে দেয় নাই যে চলতি বছরের চাঁদা আট হাজার পাঁচশো টাকা বকে আছে তোমাকে একটি ইনফরমেশন দিছে যে এই প্রতিষ্ঠানে মোট পাঁচশো জন সদস্য আছে প্রত্যেকে একশো দশ টাকা করে চাঁদা দেয় এইটা তোমার ইনফরমেশন আছে এখান থেকে তোমাকে বেকয় নিয়ে আসতে হবে তোমার চলতি বছরে বকেয়া কীভাবে আছে কতটা আছে তো চলতি বছরে বকেয়া ক্ষেত্রে আমরা কি করব মোট যে প্রাপ্ত চাঁদা আছে এই চাঁদার মধ্যে বিগত বছরে চাঁদা অন্তর্ভুক্ত আছে পরবর্তী বছরে চাঁদা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আমরা এখান থেকে এই দুইটা বাদ দিছি বাদ দেওয়ার পর যে ফিগারটা চলে আসছে এইটা শুধুমাত্র চলতি বছরে আমরা পেয়েছি চলতি বছরের জন্য পেয়েছি কিন্তু চলতি বছরে আমাদের পাওয়ার কথা ছিল যেহেতু আমাদের পাঁচশো সদস্য একশো দশ টাকা করে চাঁদা দেওয়ার কথা আমাদের পঞ্চান্ন হাজার টাকা চাঁদা পাওয়ার কথা কিন্তু আমরা পেয়েছি কত ছিচল্লিশ হাজার পাঁচশো চাঁদা টাকা তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের আট হাজার পাঁচশো টাকা আমাদের চাঁদা বকে আছে এইটা আমরা প্রথমে বুঝতে পারলাম আট হাজার পাঁচশো টাকা চাঁদা বকে আছে এখন দেখো বন্ধুরা এইটা কিভাবে যোগ বিয়োগ হয়েছে আমরা দেখে নিই দেখো এরপরে দেখো চাঁদা এরপরে আমাদের পরবর্তী যে বিষয়টা আছে দেখো চাঁদা আমরা মোট চাঁদা পেয়েছি দুই হাজার সতেরো সালে এক হাজার টাকা দুই হাজার আঠারো সালে ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা এবং দুই হাজার উনিশ সালে আঠারোশো টাকা এটা আর একটা সমন্বয় দেখো এর মধ্যে বলা আছে আমরা এখানে আঠারো সালে হিসাব করতেছি এটা বন্ধুরা খেয়াল রাখো আমরা আঠারো সালের হিসাব করতেছি এখানে আঠারো সালের যে মধ্যে আমরা আঠারো সাল পেয়েছি আমরা ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা এবং টোটাল যে টাকার চাপ পেয়েছে সেটা এখানে ফিগার এর মধ্যে দেখো বারো টাকা আছে সতেরো সালে দেখো বন্ধুরা খুব খেয়াল করো আঠারো সালে চাঁদা সতেরো সালে পেয়েছি মানে কি এবছরের চাঁদা বিগত বছর পেয়েছি এই জিনিসটা কিন্তু অনেকেই আমাকে বলেছে যে স্যার এখানে মূলত আমাদের বেশি সমস্যা যে এ গত গত বছরে সতেরো সালে আমরা এবছরে চাঁদা পেয়েছি মানে কি গত বছর অগ্রিম পেয়েছিলাম এই জিনিসটা খুব মনোযোগ লক্ষ্য করো যে এই আঠারো সালের চাঁদা আমরা সতেরো সালে পেয়েছিলাম ঠিক আছে কত টাকা এক হাজার দুশো টাকা পেয়েছি চলতি বছরের চাঁদা পনেরো টাকা এবং দুই হাজার সতেরো সালের চাঁদা এখনও দুই হাজার টাকা বকে আছে খুব বন্ধু দাদা খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো যে চলতি বছরের চাঁদা আমাদের পনেরো টাকা বকে আছে এবং এই জিনিসটা খেয়াল করো যে গত বছরের চাঁদা এখনও দুই হাজার টাকা বকে আছে গত বছরের চাঁদা এখনও বকে আছে দুই হাজার টাকা এখানে লক্ষ্য করো বন্ধুরা এবছর আমরা যে চাঁদা পেয়েছি তার মধ্যে সতেরো সালের চাঁদা পেয়েছি এক হাজার টাকা আঠারো সালে পেয়েছি ষোলো ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা এবং উনিশ সালে পেয়েছি আঠারো টাকা তাহলে সতেরো সালে আমরা এক টাকা চাঁদা পেয়েছি সতেরো সালে এক টাকা পেয়েছি এবং শেষে এসে বসে আরও দুই টাকা বকে আছে তাহলে বন্ধুরা তোমাদের কাছে প্রশ্ন যে সতেরো সালে আমাদের মোট কত টাকা চাঁদা বকে ছিল আমি আবার বলছি সতেরো সালের আমরা চাঁদা এক টাকা পেয়েছি এবং সমন্বয় এসে বলছে যে চাঁদা দুই টাকা এখনও বকে আছে তাহলে চাঁদা যদি এখনও দুই হাজার টাকা বকেয়া থাকে আর এবছর এসে যদি এক টাকা পাই তাহলে গত বছরে চাঁদা বকেয়া ছিল কত আমরা এবছর পেয়েছি কত গত বছরে চাঁদা এক টাকা পেয়েছি আরও দুই টাকা বকেয়া আছে তাহলে আমাদের গত বছরে চাঁদা বকেয়া ছিল তিন হাজার টাকা আশা করি তোমরা বসতেছ তাহলে গত বছরে চাঁদা বকেয়া আছে তিন হাজার টাকা এসব বন্ধুরা আমরা আস্তে আস্তে সমন্বয়টার দিকে এগিয়ে যাই তাহলে এখন দেখো যে গত বছর চাঁদা এক হাজার টাকা পেয়েছি আর এখনও দুই হাজার টাকা বকে আছে তাহলে আমাদের মোট চাঁদা বকে আছিল তিন হাজার টাকা অর্থাৎ সতেরো সালে আমাদের বকে চাঁদা ছিল তিন হাজার টাকা তাহলে সেই সতেরো সালে যে বকেয়া চাঁদা ছিল তিন হাজার টাকা তার জন্য আমরা কি চাবেদা করেছিলাম তার জন্য চাবেদা করেছিলাম বকেয়া চাঁদা হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট মানে কি গত বছরে অগ্রিম বকেয়া ছিল সম্পদ আর গত বছরে আয় আশা করি বসতেছে যে গত বছর অর্থাৎ সতেরো সালে আমরা কী চাবেদা দিয়েছিলাম বকেয়া চাঁদা হিসাব ডেবিট আর চাঁদা হিসাব ক্রেডিট অর্থাৎ এটা সম্পত্তি এটা গত বছরের সমবনী সম্পত্তি এবং এবছরের প্রারম্ভিক সম্পত্তি আর চাঁদা আমরা গত বছর আয় দেখিয়েছি এখন দেখো বন্ধুরা এটা প্রারম্ভিক সম্পত্তি বিগত বছরের চাঁদা পেয়ে যাবেদা দেওয়া হয়েছে আমরা গত বছরে যে এক হাজার টাকা চাঁদা পেয়েছি এবছর এটা কী হচ্ছে আমরা চাঁদার সাথে অন্তর্ভুক্ত করে রাখছি তাহলে আমরা চাঁদা হিসাবে যখন বিগত বছরে চাঁদা পেয়ে যাবেদা দেওয়া হয়েছে নগদ হিসাব ডেবিট এক হাজার টাকা চাঁদা হিসাব ক্রেডিট এইখানে আমরা ভুলটা
তাহলে আমরা তোমাদের কাছে প্রশ্ন হলো যে এই যে বিগত বছর এক হাজার টাকা চাঁদা পেয়ে আমরা নগদ হিসাব ডেবিট করেছি এবং চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করেছি আমরা ভুলটা করেছি চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করে তাহলে বন্ধুরা কি সঠিক যাবেদা করলে আমাদের এই সমন্বয় দরকার ছিল না আমরা বলে তো তোমরা একটু বলে দেখো পারো কি না হ্যাঁ আমরা যদি নগদ হিসাব ডেবিট ঠিক ছিল কিন্তু এই চাঁদা হিসাব ক্রেডিট না করে আমরা গত বছরের চাঁদা কি ছিল বকেয়া ছিল না এই বকেয়াটা কমে গেছে গত বছরে যে চাঁদে আমাদের বকেয়া ছিল তিন হাজার টাকা এখান থেকে এক হাজার টাকা পেয়েছি তাহলে এই সম্পত্তিটা এখন সম্পত্তি ছিল প্রারম্ভিক সম্পত্তি এই সম্পত্তিটা আমাদের কমে গেছে তাহলে বকেয়া হিসাব ডেবিট ছিল বকেয়া হিসাব হবে ক্রেডিট বকেয়া চাঁদা হিসাব ক্রেডিট যদি আমরা এই জাবেদারা পরিবর্তে আমরা যদি এই জাবেদার পরিবর্তে যদি এবছর চাঁদে এক হাজার টাকা পাওয়ার সময় যদি এই জাবেদা দিতাম তাহলে আমাদের সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল না এখন আমাদের সমন্বয়ের প্রয়োজন হচ্ছে দেখো এখানে আমরা নগদ হিসাব ডেবিট বকেয়া চাঁদা হিসাব ক্রেডিট যদি করতাম তাহলে আমাদের সমস্যা ছিল না কিন্তু এখন দেখো বন্ধুরা তাহলে আমাদের এই চাঁদার জন্য আমাদের কি সমন্বয় দিতে হবে কি সমন্বয় যাবেদা করতে হবে বলো তো নিশ্চয়ই তোমরা পারবে কারণ আগে আমরা এই সময় এই ধরনের সমস্যা দেখিয়েছি যে এই চাঁদাটা আমরা কি করেছিলাম ক্রেডিট করেছিলাম এই চাঁদাটা ক্রেডিট করেছিলাম এখন কি করতে হবে আমাদের আমাদের চাঁদা হিসাব ডেবিট করতে হবে কারণ এটা আমাদের এবছর আয় না চাঁদা হিসাব ডেবিট আর এই বকেয়া চাঁদা ক্রেডিট বকেয়া চাঁদা ক্রেডিট তাহলে এখন দেখো বন্ধুরা চাঁদা হিসাব ডেবিট করেছি এখানে যে যোগফলটা চাঁদাটা আছে আমাদের এই প্রাপ্তি প্রদান হিসাবে চাঁদাটা যে যোগফলটা আছে এই যোগফলটা আছে ক্রেডিট পাশে ক্রেডিট ব্যালেন্স তাহলে এখানে আমরা কি করছি চাঁদা হিসাব ডেবিট করেছি তাহলে এই যে চাঁদার থেকে বিগত বছরের চাঁদা ডেবিট এটা ছিল ক্রেডিট এটা ডেবিট তাহলে বিগত বছরের চাঁদাটা কি হবে আমাদের বিয়োগ হবে ক্রেডিট থেকে ডেবিট হলে বিয়োগ করতে হয় এই সমন্বয় যাবেদার কারণেই বিগত বছরের চাঁদাটা ডেবিট হবে কারণ এখানে বিগত বছরের চাঁদা এবছর যাওয়া সব চাঁদা পেয়েছে এটা ক্রেডিট ব্যালেন্স আর সমন্বয় যাবেদা আমরা কি করছি চাঁদা হিসাব ডেবিট করেছি ক্রেডিট আর ডেবিট কি হয় বিয়োগ হয় এই কারণে কিন্তু বিয়োগ হয়েছে আমি তুমি বলে ফলে কিন্তু বিগত বছরে বকে আর ডেবি বিয়োগ হবে অগ্রিম বিয়োগ হবে এরকম না কিন্তু এই সমন্বয় যাবেদাই তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে যে তুমি যে চলতি বছর যে চাঁদা পেয়েছো সেই চাঁদা থেকে বিগত বছরের চাঁদাটা যেহেতু এখানে অন্তর্ভুক্ত করে রাখছো এই অন্তর্ভুক্ত করার ফলে এটা এখান থেকে বিয়োগ করতে হবে কারণ চাঁদা হিসাব সমন্বয় যাবেদা চাঁদা হিসাব ডেবিট হয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতেছ এরপর বন্ধুরা দেখো তাহলে আমাদের কি হলো তাহলে আমরা সমান যাবে ধরে চাঁদা হিসাব ডেবিট এক হাজার টাকা বকেয়া চাঁদা হিসাব কেজি যেটা আমি ওই পাশে লিখে দেখিয়েছি তোমাদেরকে তাহলে আমাদের দেখো এখানে এই যে এক হাজার টাকা এবং দুই হাজার টাকা তাহলে মোট বকেয়া ছিল গত বছর মোট বকেয়া ছিল তিন হাজার টাকা এর মধ্যে এক হাজার টাকা আদায় হয়ে গেছে তাহলে গত বছরের চাঁদা এখন দুই হাজার টাকা বকেয়া আছে তাহলে আয় যতদিন বকেয়া থাকবে আয় যদি আগামী পাঁচ বছরও বকেয়া থাকে সেখানে যে সম্পত্তি অর্থাৎ আয় যতদিন বকেয়া থাকবে সেটা এবছর হোক আগের বছর হোক আগের বছর হোক যেতদিনই বকেয়া থাকবে সেটা সম্পত্তি অর্থাৎ আমাদের সমাপনী সম্পত্তি হবে তিন হাজার টাকা আর প্রারম্ভিক সম্পত্তি ছিল কত সরি সমাপনী সম্পত্তি হবে দুই হাজার টাকা আর প্রারম্ভিক সম্পত্তি ছিল তিন হাজার টাকা কারণ গত বছর বকেয়া ছিল তিন হাজার টাকা গত বছরে বক চাঁদাকা থেকে যেহেতু এক হাজার টাকা আমরা পেয়ে গেছি অর্থাৎ এবছরের সম্পত্তি আছে দুই হাজার টাকা আয় যতদিন বকেয়া থাকবে অদিনই সম্পত্তি আশা করি বন্ধুরা বুঝতেছ এরপর দেখো বন্ধুরা এরপর বলা আছে দু হাজার সতেরো সালে চাঁদা এখনও দুই হাজার টাকা বকে আছে আমাদের মোট চাঁদা প্রাপ্ত ছিল উনত্রিশ হাজার তিনশো টাকা এই তিনটে মিলে ঠিক আছে এরপর বলছে যে দু হাজার সতেরো সালের চাঁদা দু হাজার টাকা এখনও বকে আছে তাহলে অক্ষণও বকে থাকলে বিগত বছরের চাঁদা পাওয়া গেছে বিগত বছরের চাঁদা মোট বকেয়া ছিল তিন হাজার টাকা এখান থেকে আমরা তিন হাজার টাকা আমাদের প্রারম্ভিক সম্পত্তি ছিল এবং সমাপনী সম্পত্তি দুই হাজার টাকা কারণ আমরা তিন হাজার টাকা ছিল আমাদের বছরের শুরুতে বকেয়া একটু আগে যে বললাম সেটা সেটা সম্পত্তি আর এখন এই তিন হাজার টাকার মধ্যে এখন বকেয়া আছে দুই হাজার টাকা আয় একটু আগেই বলেছি আমরা আয় যতদিনই বকেয়া থাকবে ততদিনই সম্পত্তি অর্থাৎ সমাপনী সম্পত্তি আমাদের তোমার দুই হাজার টাকা আর এই যে মোট প্রাপ্ত চাঁদা এই মোট প্রাপ্ত চাঁদাকে আমরা এক হাজার টাকা যে আমরা পেয়েছি এটা বিগত বছরের কারণ এই বিগত বছরের চাঁদা পেয়ে আমরা কি করছিলাম চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে সমন্বয় যাবে দিয়ে আমরা চাঁদা হিসাব ডেবিট করেছি তাহলে ক্রেডিট থেকে ডেবিট কি হবে বাদ যাবে এই জন্য এক হাজার টাকা মোট প্রাপ্ত চাঁদা থেকে বাদ গিয়েছে আশা করি বন্ধুরা তোমরা বুঝতেছ এরপর দেখো একই সমন্বয় আঠারো সালে চাঁদা দু হাজার সতেরো সালে আদায় হয়েছিল বারোশো টাকা চলতি বছরের চাঁদা পনেরো টাকা এখনও বকে আছে তাহলে আমরা এখন এই জিনিসটা দেখি তোমাদের গত এবছরের চা
সেটা সতেরো সালে অগ্রিম ছিল তাহলে একই দিকে নগদ সম্পত্তি বেড়েছে আর এটা দায় ছিল গত বছরে কি ছিল দায় ছিল এই দায়টা আমাদের প্রারম্ভিক দায় গত বছর সমাপনী দায় বা এবছরের প্রারম্ভিক দায় এখন দেখা বন্ধুরা এখন গত বছর আমরা পেয়েছিলাম অগ্রিম কিন্তু এবছর যখন আসছি তাহলে ওই ওই টাকাটা এবছর আমাদের আয় হয়ে গেছে তাহলে এখন এই যে অগ্রিম চাঁদাটা যখন আমাদের এবছর চলে আসছি আমরা তখন এটা আমাদের জন্য আর অগ্রিম থাকে না এটা আমাদের জন্য আয় হয়ে যাবে এই জন্য আমরা কি করছি দেখো এই অগ্রিম চাঁদার জন্য আমাদের সমন্বয় হবে অগ্রিম চাঁদা হিসাব ডেবিট আর চাঁদা হিসাব ক্রেডিট কারণ এটা এবছরে আয় তাহলে এই অগ্রিম চাঁদাটা ভেনিস হয়ে গেছে এখানে ছিল ক্রেডিট এখানে করলাম ডেবিট তাহলে এটা ভেনিস হয়ে গেল আর চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করলাম মানে কি চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করলাম মানে চাঁদা আমাদের বাড়বে কারণ এই যে চাঁদাটা আছে এখানে যে যোগফল চাঁদাটা আছে আমাদের সেটা কিন্তু ক্রেডিট এই ক্রেডিটের সাথে এই চাঁদা হিসাব ক্রেডিট তাহলে ক্রেডিট ক্রেডিট কী হয় যোগ হয় এই কারণেই এই কারণেই আমাদের মোট চাঁদার সাথে কি হয়েছে এই বিগত বছরে যে অগ্রিম পাইছি সেটা যোগ হয়েছে কারণ এই চাঁদাটাও ক্রেডিট আর এখানে যে যাবেদা করলাম সেটাও ক্রেডিট এই ক্রেডিট ক্রেডিটের কারণে কিন্তু আমাদের যোগ হয়েছে অন্য কিছু না আমি মোস্তফাসা বলে দিলাম যে বিগত বছরের অগ্রিম চাঁদা এবছরে এসে যোগ হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু না এই সমন্বয় যাবে যাই তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে যে তুমি কার সাথে যোগ করবে কার সাথে বিয়োগ করবে এই জন্য আমি বলি এটা হচ্ছে বেসিক জিনিস এই বেসিক জিনিসগুলো যদি তোমরা যত তোমাদের মধ্যে আত্মস্ত হবে অতই তোমরা অ্যাকাউন্টিংয়ে ভালো পারফরমেন্স করবে অ্যাকাউন্টিং করে তোমরা তৃপ্তি পাবে আশা করি বন্ধুরা বুঝতেছ তাহলে আমরা কি হলো যে এখানে বিগত বছরে আমরা অগ্রিম পেয়েছিলাম এটা যখন আমরা সমন্বয় যাবতে করেছি অগ্রিম চাঁদা হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট এই গত বছর করছিলাম অগ্রিম চাঁদা ক্রেডিট করছিলাম এবছর করছি ক্রেডিট তাহলে যেহেতু আমরা এবছর চলে আসছি আর আর অগ্রিম চাঁদা থাকলো না এটা ভেনিস হয়ে গেল আর এখানে চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করেছি এখানে আমরা চাঁদা যেটা পাই সেটা সব ক্রেডিট ব্যালেন্স থাকে তাহলে ক্রেডিট ক্রেডিট কী হয়েছে যোগ হয়েছে এই জন্য বিগত বছরের অগ্রিম এবছরে যোগ হবে এই ক্রেডিট ক্রেডিট কারণে এরপর বন্ধুরা দেখো অগ্রিম চাঁদার জন্য যাবেদা দেওয়া হয়েছে নগদা হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট এই যে এরপর আসছি আমরা অগ্রিম চাঁদা যেটা গত বছর এবছরে যেটা অগ্রিম পেয়েছি অর্থাৎ আমরা তো আঠারো সালে অঙ্ক করতেছি এবার আসি আমরা উনিশ সালের অঙ্কে আঠারো সালের আমরা উনিশ সালের যে চাঁদার অগ্রিম পেয়েছি সেই চাঁদাদার জন্য আমরা কি যাবেদা দিয়েছি দেখো অগ্রিম চাঁদার জন্য যাবেদা দেওয়া হয়েছে আমরা যেটা দিয়েছি চাঁদা যাবেদা নগদা হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট তাহলে অগ্রিম চাঁদার জন্য কি চাঁদা হিসাব ক্রেডিট হবে এইখানে আমরা ভুলটা করেছি অর্থাৎ আমরা অগ্রিম চাঁদা পেয়ে এই চাঁদার মধ্যে যোগ করে রাখছি এই চাঁদার মধ্যে যোগ করে রাখছি এই চাঁদাটা কিন্তু সবসময় ক্রেডিট ব্যালেন্স কারণ কি চাঁদা হয়েছে প্রাপ্তি চাঁদা হয়েছে একটা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি বা আয় আয় বা প্রাপ্তি সবসময় ব্যালেন্স থাকে ক্রেডিট তাহলে এটা কিন্তু ক্রেডিট ব্যালেন্স এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে মাইন্ডেড তাহলে আমরা কি করেছি দেখো অগ্রিম চাঁদা পেয়েছি চাঁদা পেয়েছি অগ্রিম আগামী বছরের কিন্তু আমরা করেছি এই চাঁদার সাথে যোগ করে রাখছি মানে কি আমরা নগদ হিসাব ডেবিট চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করে রাখছি এইখানে আমরা ভুলটা করেছি এখানে আমরা ভুলটা করেছি এখন দেখো এটা তো আমাদের এবছরে আয় না এটা হচ্ছে আগামী বছরের আয় তাহলে অগ্রিম পেয়েছি তাহলে যাবেদা সমন্বয় যাবেদা কী করতে হবে চাঁদা হিসাব ডেবিট অগ্রিম চাঁদা হিসাব ক্রেডিট অর্থাৎ চাঁদা হিসাব ডেবিট করেছি দেখো বন্ধুরা তাহলে এই যে দেখো চাঁদা এটা ছিল ক্রেডিট এটা ছিল কি ক্রেডিট আর আমরা এখানে কী করেছি সমন্বয় যাবে ডেবিট করেছি তা ডেবিট আর ক্রেডিটে কী হয় বিয়োগ হয় এই জন্যই অগ্রিম চাঁদা বিয়োগ আমি বলেছি অগ্রিম চাঁদা বিয়োগ এমনটা কিন্তু না কিন্তু এই সমন্বয় যাবে যায় তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে যে তুমি চাঁদা থেকে এটা ক্রেডিট আর এখানে সমন্বয় যাবে যা ডেবিট হয়েছে এটা তুমি বিয়োগ করো ডেবিট ক্রেডিটে বিয়োগ হয় আর এই অগ্রিম চাঁদার এখানে ক্রেডিট করা হয়েছে কী হিসাবে বন্ধুরা এটা ক্রেডিট করা হয়েছে দায় হিসাবে কারণ অগ্রিম আয় এটা আমাদের দায় তাহলে বন্ধুরা দেখো এটা কেমনভাবে আমাদের পোস্টিং হচ্ছে তাহলে আমরা এই চাঁদা থেকে বাদ কারণ এখানে চাঁদা ক্রেডিট আর এখানে চাঁদা ডেবিট বাদ দিয়েছি আর এই যে অগ্রিম চাঁদা ক্রেডিট করেছে এটা এটা দায় হিসাবে ক্রেডিট করছে এটা আমাদের এবছর যে সমাপনী ব্যালেন্স শিট করব সেই সমাপনী ব্যালেন্স শিটে দায় হিসাবে এটা চলে গেছে দেখো কোনটা বিয়োগ হবে কোনটা দায় হবে সেটা কে বলছে সেটা যাবেদা বলছে সমন্বয় যাবেদা বলছে এই জন্য তোমাকে কিছু মুখস্থ করতে হবে না তোমাকে শুধুমাত্র বেসিক দিয়ে সমন্বয় যাবেদারা করতে হবে সমন্বয় যাবেদায় তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে যে তুমি যোগ করবে না বিয়োগ করবে দেখি বন্ধুরা তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কি না দেখে নিই যে তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কি না বা তোমাদের বসতে কোনো সমস্
আর সার থাকতো তাহলে আরো ভালো হতো না না বন্ধুরা আমি যে খুব ভালো বুঝাচ্ছি এমনটা না জাস্ট আমি তোমাদেরকে শিখাতে চেষ্টা করি সব সাররাই তোমাদের ভালো পড়ান এবং ভালো পড়ানোটা কিন্তু নির্ভর করে তোমাদের উপর এই যে তুমি যে কমেন্টসটা করলা তুমি যে বুঝতেছো এইটাই কিন্তু আমাকে ইনস্পায়ার ইনস্পায়ার করছে সব ছাড়াই কিন্তু ভালো করে বা ভালো বোঝানোর চেষ্টা করে অতএব তোমাকে এখানে কাউকে ছোট করার সুযোগ নেই স্যার পরীক্ষা কিভাবে আসে এইগুলো পরীক্ষা আসে আমরা গত দুইটা ক্লাস আমরা দেখিয়েছিলাম যে তোমাদের আমাদের আর্কাইভে গত গত দুইটা ক্লাস আছে যদি দুইটা ক্লাস প্লাস সাতাহাতি এই ক্লাসটা দেখো তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে অনেকেই সালাম দিয়ে নিছে ওকে নাইস ওকে চমৎকার অনেকেই ভালো কমেন্টস করেছে বন্ধুরা আমরা ভালো আছেন ওকে ভালো আছি সবাই অনেকে নাম বলতে পারছি না সবাই শামিম হোসেন রবিউল হোসেন হাসান পারভেজ জান্নাতুল জান্নাত শামিম হোসেন আব্দুল বাসেত ফারহানা সাদিক সবাই সালাম জানিয়েছে এম ডি ওয়ালিউল্লাহ ধন্যবাদ স্যার ওকে তোমাকে ধন্যবাদ আমিনুল হক শামিম হোসেন হৃদয় মজুমদার স্যার চাঁদার কোনো সঞ্চিতি হবে চাঁদা কোনো সঞ্চিতি হয় না হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম উপকৃত হলাম স্যারের সুস্থতা কামনা করছি থ্যাংক ইউ ডিপার্টমেন্টের ছাত্র হয়ে হিসাব বিজ্ঞান ক্লাস করছেন কেমন লাগছে তুষার নাথ অন্তু আবদুল্লাহ আল শিফাত ওকে ডিপার্টমেন্টের ছাত্র না আমি সব সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের ছাত্র না আবদুল্লাহ আল শিফা সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের ছাত্র হয় হিসাব বিজ্ঞান ক্লাস করতেছে কেমন লাগছে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে হিসাব বিজ্ঞান তো শুধু সায়েন্স হিসাব বিজ্ঞান তো বিজ্ঞান কারণ হিসাব বিজ্ঞানের শেষ কিন্তু বিজ্ঞান লেখা আছে আর যেতে হলো হিসাব বিজ্ঞান হলো জীবন ঘনিষ্ঠ একটা বিষয় এখানে আমরা জন্মের আগ থেকেই আমার এক স্যার বলেছিলেন আমরা হিসাব বিজ্ঞানটা শুরু হয় আসলে জন্মের আগ থেকেই জন্মের আগ থেকে এবং মৃত্যু পর পর্যন্ত জন্মের আগ থেকে কীভাবে যে হিসাব বিজ্ঞান শুরু হয় যে আমরা যখন পারিবারিক জীবনে যাই অনেকেই প্ল্যান করি যে আমরা কয়টা বাচ্চা নেব কয়টা বাচ্চা আমাদের লেখাপড়া করব কীভাবে লেখাপড়া করাবো কত টাকা খরচ হবে এরকম কিন্তু আমরা জন্মের আগ থেকেই কিন্তু বাবা মারা সন্তান নিয়ে নানান রকম হিসাব নিকাশ শুরু করে আবার মৃত্যুর পর কীভাবে হিসাব বিজ্ঞান থাকে দেখো মৃত্যুর পরও আমাদেরকে হিসাব বিজ্ঞান করতে হয় কারণ মৃত্যুর পরে যখন যদি কবর কবস্থ করা হয় সেখানে কীরকম খরচ হতে পারে কোন কবরস্থানে আমাদের কত খরচ বেশি কম হবে কোনটা বেশি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি মৃত্যু মানুষ মারা যাওয়ার পর যে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম করে সেই প্রোগ্রামে কীরকম খরচ হবে ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের হিসাব বিজ্ঞান কাজ করে অতএব হিসাব বিজ্ঞানকে আমরা বলি খুব জীবন ঘনিষ্ঠ একটা বিষয় এবং এটা জন্মের আগ থেকে শুরু হয় হিসাব বিজ্ঞানের বিষয়টা এবং জন্মের মৃত্যুর পরও হিসাব বিজ্ঞান থাকে অতএব বন্ধুরা এটা শুধুমাত্র কমার্সের যে বিষয় এমনটা না এটা সায়েন্স কমার্স আর সবাই এটা শিখতে পারে কারণ জয়ে যত হিসাব বিজ্ঞান হিসাব যে সঠিকভাবে করতে হবে সেই বেশি সাকসেস হবে এটাই নিয়ম সেটা শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনের এটা পারিবারিক জীবনে এটা ব্যবসা জীবনে সব ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে বন্ধুরা ওকে ভালো লাগলো বন্ধুরা তোমাদের কাছে এখন আমার কোশ্চেন একটা এই কোশ্চেনটা আমি সবাই আনসার চাচ্ছি যে এখানে আমরা কি করেছিলাম যে চাঁদা পেয়ে অগ্রিম চাঁদা পেয়ে আমরা চাঁদা হিসাব ক্রেডিট করেছিলাম আয় দেখিয়েছিলাম এটা আমরা ভুল করেছিলাম কিন্তু এই অগ্রিম চাঁদারা পেয়ে যদি আমরা কি চাবেদা করলে অগ্রিম চাঁদারা পেয়ে আমরা যদি কি যাবেদা করতাম যে যাবেদায় আমাদের এই সমন্বয় প্রয়োজন হতো না আমি বন্ধুরা এই যাবেদাটা তোমাদের কাছে আমি জানতে চাই এই কোশ্চেনটা তোমাদের কাছে আমি রেখে গেলাম এখানে এরপর দেখো বন্ধুরা এই জিনিসটা একটু হ এরপরে চাঁদা সংক্রান্ত আমাদের বিষয় শেষ চাঁদা সংক্রান্ত যে বিষয়টা থাকবে সেটা হলো চলতি বছরের বকেয়া থাকবে বিগত বছরের বকেয়া থাকবে অগ্রিম থাকবে আবার এবছরের চাঁদা বিগত বছর অগ্রিম পেয়েছি এরকম থাকবে এই রকম যে সমন্বয়গুলো দেখালাম এর বাইরে অথবা মোট সদস্য সংখ্যা এত চাঁদা হার এত টাকা হ্যাঁ এরকম সমস্যার বাইরে আর চাঁদা কোনো সমস্যা নেই আশা করি তোমরা যদি আবার একটু দেখে নাও আমাদের আর্কাইভ থেকে তাহলে চাঁদা সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা তোমরা সমাধান করতে পারবে এরপর বন্ধুরা আমরা একটু অন্য বিষয়ে আসি এই বিষয়টা একটু জটিল দেখো বন্ধুরা অভিকর প্রাপ্তিপ্রধান হিসেবে অভিকর দেওয়া আছে আটচল্লিশশো টাকা এটা আমরা আটচল্লিশশো টাকা অভিকর প্রদান করেছি ক্যাশ টাকা প্রদান করেছি আটচল্লিশ টাকা প্রত্যেক বছরে ক্লাবের অভিকর পরবর্তী বছরে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত প্রদত্ত হয় এই বিষয়টা অনেকেই আমাকে বলেছে স্যার এই বিষয়টা আমরা খুব ক্লিয়ার না বার্ষিক অভিকারের পরিমাণ আটচল্লিশশো টাকা তার বার্ষিক পরিমাণ আটচল্লিশশো টাকা হয় তাহলে প্রতি মাসে খরচ কত এটাকে যদি আমি বাবা দিয়ে ভাগ করি প্রতি মাসে খরচ চারশো টাকা এটা কিন্তু তোমাদের অঙ্কে দেওয়া নাই এটা জাস্ট আমি নিজে তোমাদেরকে দেখিয়েলাম যে প্রত্যেক বছর একত্রিশে মাস দেওয়া হয় বছর এবছর একত্রিশে মাস দেয় আগামী বছর একত্রিশে মাস পর্যন্ত আগামী বছর একত্রিশে মাস দেয় পরবর্তী বছর একত্রিশে মাস পর্যন্ত আমরা
তিনটা সাল আমি পাশাপাশি দিলাম আমরা সতেরো সালে চাঁদা দেই আঠারো সালে একত্রিশে মাস পর্যন্ত মানে কি তিন মাস বেশি দেই মানে এ মাসে এখান থেকে তিন মাস কম দেই পরবর্তী বছরে তিন মাস দেই এটা আগে বুঝে নাও এরপর আঠারো তাহলে এই এই যে আঠারো সালে সতেরো সালে যেটা তিন মাস দেওয়া হলো এটা আঠারো সালের জন্য বিগত অগ্রিম আঠারো সালে আমরা কি করছি এটা বিগত অগ্রিম বা বিগত বছর অগ্রিম দেওয়া হয়েছে তিন মাসের টাকা এরপরে আমরা আঠারো সালে সতেরো আঠারো সালে আমরা দেখো পরবর্তী বছরের উনিশ সালের আমরা একত্রিশে মাস পর্যন্ত দিয়েছি তাহলে উনিশ সালে আমরা একত্রিশে মাস তিন মাসে বেশি দিয়েছি তাহলে সতেরো সালে আমরা দিয়েছি আঠারো সালেরটা আঠারো সালে দিয়েছি আমরা উনিশ সালেরটা তিন মাসে বেশি করে দেওয়া হয় তাহলে বন্ধুরা দেখো এই যে আমরা আঠারো সালে আমরা তিন মাস আবার বেশি দিছি এটা আঠারো সালে অগ্রিম এটি ছিল সতেরো সালে অগ্রিম আঠারো সালের আর আঠারো সালে অগ্রিম ছিল তিন মাসের উনিশ সালে দেওয়া হয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতেছ যে আমরা সতেরো সালে আমরা অভিকর দিয়েছি আঠারো সালে মার্চ পর্যন্ত আবার আঠারো সালে অভিকর দিয়েছি উনিশ সালে মার্চ পর্যন্ত মানে সতেরো সালে তিন মাস অগ্রিম দিয়েছি আঠারো সালে একটা আবার আঠারো সালে গিয়ে এসে আমরা উনিশ সালে তিন মাস অগ্রিম দিয়েছি দেখো বন্ধুরা এখন দেখো আবার সেই সতেরো আঠারো উনিশ সাল তাহলে আমরা এই যে সতেরো সালে আমরা আঠারো সালে মার্চ পর্যন্ত দিয়েছি তাহলে এটা ছিল আমাদের অগ্রিম তাহলে অগ্রিম যেটা দিয়েছিলাম তার জন্য কি হবে অগ্রিম অবিকর ডেভিড যেহেতু তিন মাসে বেশি দিছি তিন মাস দিছি আমরা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ একত্রিশে মাস পর্যন্ত তাহলে আমরা দেখাইছিলাম যে আটচল্লিশশো টাকা যদি প্রত্যেক বছরে বার্ষিক অভিকার হয় তার প্রতি মাসে হয় চারশো টাকা চার বারো আটচল্লিশ তাহলে তিন মাসে বারোশো টাকা তাহলে আমরা সতেরো সালে দেখো বন্ধুরা সতেরো সালে আমরা আঠারো সালে যে চাঁদা বেশি দিছিলাম এই জন্য সতেরো সালে আমরা কি যাবেদা করেছি সতেরো সালে আমরা যাবেদা করেছি অগ্রিম অভিকর ডেভিড খরচ অগ্রিম এইটা আমাদের অগ্রিম ছিল তো অগ্রিম খরচ নাকি সম্পত্তি প্রারম্ভিক সম্পত্তি আর অভিকার হিসাব ক্রেডিট মানে আমরা আটচল্লিশশো টাকা দিয়েছিলাম সবটাই আমরা সতেরো সালে খরচ দেখাইছিলাম কিন্তু এটা কি সতেরো সালে খরচ ডেফিনেটলি না এটা সতেরো সালে খরচ না এটা খরচ হলো আঠারো সালের তাহলে অগ্রিম দিয়েছি তাহলে আমরা খরচ থেকে বাদ দিয়েছি অভিকার ক্রেডিট করেছি খরচ হলে ডেবিট হয় আর খরচ বাড়লে ডেবিট হয় খরচ কমলে ক্রেডিট হয় তাহলে এখানে অভিকার আমরা কি করেছি ক্রেডিট করেছি তাহলে এখন আমরা কি করছি এবছরের যে অভিকার আমরা দিয়েছিলাম সেখান থেকে আমরা বারোশো টাকা বাদ দেব আর এইটা আমরা সম্পত্তি দেখাইছি সম্পত্তি মানে কি এবছরের সমাপনী সম্পত্তি বা পরবর্তী বছরের প্রারম্ভিক সম্পত্তি আশা করি তোমরা বুঝতেছ এরপর দেখো বন্ধুরা তাহলে এই গত বছর অগ্রিম ছিল কিন্তু যখন আমরা আঠারো সালে চলে আসছি যখন আমরা আঠারো সালে চলে আসছি তখন তার অগ্রিম নাই তাহলে এই অগ্রিম এটা আঠারো সালে এসে এই গত বছর অগ্রিম ছিল এবছর এটা খরচ হয়ে গেছে এই জন্য আমরা অভিকর হিসাব ডেবিট আর অগ্রিম অভিকর ক্রেডিট এই অগ্রিম আমাদের সম্পত্তি ছিল এইটা সতেরো সালে সম্পত্তি ছিল কিন্তু আঠারো সালে এসে এই সম্পত্তিটা ভেনিস হয়ে গেছে কারণ এটা এখন আর সম্পত্তি নেই এটা খরচ হয়ে গেছে তাহলে এই জন্য অভিকর হিসাব ডেবিট আর অগ্রিম অভিকর ক্রেডিট তাহলে অগ্রিম অভিকর এখানে ডেবিট ছিল আর এখানে ক্রেডিট এটা ভেনিস হয়ে গেছে আর এখানে আমাদের অভিকর ক্রেডিট ছিল কত বছর খরচ দেখাই নাই খরচ থেকে বাদ দিয়েছিলাম এবছর এসে এটা আমরা খরচ দেখিয়েছি এখন দেখো বন্ধুরা একটু পরে আরও মজা পাবে দেখো এই যাবে দেখি যাবে তোমাকে ইনেকশন ইনেকশন দেবে যে তুমি যোগ করবো না বিয়োগ করবা এরপর দেখো এই যে আমরা আঠারো সালে যে যাবে আমাদের উনিশ সাল পর্যন্ত আমরা যে অভিকর দিয়েছি এই আঠারো সালে এসে যে আমরা উনিশ সাল পর্যন্ত অভিকর দিয়েছি এই বারো মাসে যে অভিকর দিয়েছি সেখানে আমরা যাবেদা করেছি অভিকর হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এইখানে আমরা ভুলটা করেছি দেখো বন্ধুরা এখানে আমরা ভুলটা করেছি এই যে আমরা আঠারো সালে যে উনিশ সাল পর্যন্ত যে আমরা অভিকর দিয়েছি এটি কি পুরোটা আমাদের খরচ ছিল না আমাদের খরচ ছিল এই পর্যন্ত তাহলে এটা কিন্তু আমাদের অগ্রিম এইটা কিন্তু আমাদের অগ্রিম কিন্তু আমরা যখন এই আঠারো সালে এসে এই পর্যন্ত আমরা অভিকর দিয়েছি পুরোটাকে আমরা অভিকর হিসেবে খরচ দেখাইছি কারণ আমাদের প্রাপ্তিপূর্ণ হিসেবে অভিকর দেওয়া আছে আমাদের প্রাপ্তিপূর্ণ হিসেবে অভিকর দেওয়া আছে আমাদের আটচল্লিশশো টাকা তা সবটাই আমরা খরচ দেখিয়েছি কিন্তু এই জিনিসটা আমাদের খরচ ছিল না তাহলে যদি আমরা দিয়ে আমরা কি করেছি অভিকর হিসাব ডেবিট নগদ হিসাব ক্রেডিট আটচল্লিশশো টাকা দেখিয়েছি আমরা ঠিক আছে আটচল্লিশশো টাকা তাহলে আমরা অভিকর হিসাব ডেবিট নগদ হিসাব ক্রেডিট আটচল্লিশশো টাকা দেখিয়েছি কিন্তু এখান থেকে আমাদের তিন মাসের এই এইটু কিন্তু আমাদের এবছরের খরচ না তাহলে ওই জন্য আমাদের কি কি যাবেদা করতে হবে দেখো এই জন্য আমাদের যাবেদা করতে হবে অগ্রিম অভিকর হিসাব ডেবিট আর অভিকর হিসাব ক্রেডিট তাহলে এই তিন মাসেরটা কি করতে হবে আমাকে বাদ দিতে হবে এটা আগামী বছরের খরচ এটা অগ্রিম তাহলে অগ্রিম অভিকর হিসাব ডেবিট আর
এই যে আমরা গত বছর যে আমরা অগ্রিম অবিকার ডেবিট করেছিলাম অবিকার ক্রেডিট করেছিলাম এখানে এই অগ্রিমটা আমাদের প্রারম্ভিক সম্পদ বা গত বছরের সমাপনী সম্পদ গত বছর সমাপনী সম্পদ মানে এবছর প্রারম্ভিক সম্পদ এটি যখন প্রারম্ভিক মূলধন তৈরি করব তখন এইটা আমাদের সম্পদ হিসাবে যাবে এরপরে দেখো আমরা যে এবছর আটচল্লিশশো টাকা যে আমরা অবিকর দিয়েছি সেই অবিকারের সাথে এখানে দেখো এবছর আঠারো সালে এসে এই যে অবিকর গত বছরের যে অবিকারটা অগ্রিম ছিল এটা এসে আঠারো সালে আমাদের কি হয়ে গেছে খরচ হয়ে গেছে এই জন্য অবিকার হিসাবে ডেবিট করেছি তাহলে খরচ সবসময় কি আমরা প্রাপ্তি প্রধান হিসাবে যে অবিকার আটচল্লিশশো টাকা আছে এটা কোন ব্যালেন্স এটা যদি খরচ খরচের ব্যালেন্স থাকে ডেবিট তাহলে ওই ডেবিটের সাথে এই ডেবিটটা যোগ হয়েছে আর এখানে দেখো যে এবছর যে আমরা আবার এবছর যে আমরা অগ্রিম দিয়েছি এখানে অবিকার কি করেছি ক্রেডিট করেছি তাহলে অবিকার এখান থেকে বিয়োগ হবে দেখো সমন্বয় যাবে আমাকে বলে যাচ্ছে কি যোগ করব না বিয়োগ করব অবিকারের সাথে এখানে অবিকার ডেবিট হয়েছে তাহলে অবি ডেবিট ডেবিট কি হবে যোগ হবে আর এই অবিকার কি হয়েছে যে আমরা এবছর যে অগ্রিম দিয়েছি এই অবিকার ক্রেডিট হয়েছে তাহলে ডেবিট আর ক্রেডিট কি হবে বিয়োগ হবে তাহলে আমাদের অভিকর আটচল্লিশশো টাকা থেকে সাথে এই বিগত বছরে অগ্রিম দিয়েছি এটা যোগ হচ্ছে আর এ বছর যারা অগ্রিম দিয়েছি সেটা বিয়োগ হচ্ছে তাহলে আমরা কিন্তু এটাই বলে থাকি যে বিগত বছরে অগ্রিম থাকলে যোগ করো বিগত বছরে বকেয়া থাকলে বিয়োগ করো ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা এগুলো কিন্তু আসে কিন্তু সব সমন্বয় যাবেদা থেকে সমন্বয় যাবেদায় তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে খুব স্পষ্টই আমি আবার বলছি এই অগ্রিম অভিকর এটা প্রারম্ভিক সম্পত্তি আর এই অবিকার ডেবিট করেছি এখানে খরচ বাড়ছে আঠারো সালে তার অবিকারের সাথে অবিকার যোগ হয়েছে আর এখানে অবিকার আমরা ক্রেডিট করেছি তাহলে অবিকার থেকে বিয়োগ হয়েছে অতএব তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেছ যে সমন্বয়ে আমাকে বলে দেবে আমি কোনটা যোগ করব কোনটা বিয়োগ করব ওকে বন্ধুরা এখন দেখো তাহলে আঠারো সালে অবিকার প্রদানের জন্য অবিকার হিসাব ডেবিট নগদ হিসাব ক্রেডিট এটা আমরা যাবেদা করেছি কিন্তু আঠারো সালে যে অগ্রিম আছে আঠারো সালের বিগত বছরে যেটা অগ্রিম ছিল বিগত বছরে যেটা অগ্রিম ছিল তার জন্য আমরা যাবেদা করেছি অবিকার হিসাব ডেবিট অগ্রিম অবিকার ক্রেডিট অবিকার ডেবিট করেছি এই অবিকার যোগ হবে আর চলতি বছরে যে অগ্রিম আছে সেটার জন্য অগ্রিম অবিকার হিসাব ডেবিট অবিকার হিসাব ক্রেডিট এখানে অবিকার ক্রেডিট করেছি তাহলে অবিকারের সাথে অবিকার ডেবিট যোগ অবিকারের সাথে অবিকার ক্রেডিট বিয়োগ তাহলে আমাদের দেখো আর্থিক বিবরণীতে আমরা কী দেখাবো অবিকার আটচল্লিশ টাকা দেওয়া আছে আমাদের প্রাপ্তিপ্রধান হিসাবে এখান থেকে আমাদের এটা প্রাপ্তি প্রদান সারা এই যেটা আমরা এবছর দিয়েছিলাম অভিকার ডেবিট করেছিলাম আটচল্লিশ টাকা সেইটা আটচল্লিশ হাজার টাকা এর সাথে আমরা এই যে বিগত বছরের যেটা অগ্রিম ছিল এবছর এটা খরচ হয়ে গেছে সেটা এসে এখানে যোগ হয়েছে কারণ এখানে ডেবিট আর ডেবিট এই ডেবিট আর ডেবিট যোগ আর দেখো এখানে এখানে অবিকার ক্রেডিট এই ডেবিট থেকে এগুলো এই দুটা ডেবিট আর এটা ক্রেডিট এইটা এটা যোগ আর এইটা বিয়োগ এই সমন্বয় আমাকে বলে দিছে যে আমি কোনটা ডেবিট করব কোনটা যোগ করব কোনটা বিয়োগ করব ওকে বন্ধুরা আশা করি একত্রিশে মার্চ প্রত্যেক বছরে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত অবিকার প্রদান করা হয় আশা করি তোমরা বুঝেছ এরপরে একটা সুন্দর একটা বিষয় দেখাবো আশা করি যে এটাই আমাদের শেষ সময়ও শেষ আচ্ছা আমি যে তোমাদের কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম সে কোয়েশ্চেনটা তোমরা পেরেছ কি না দেখে নিই সবাই শুধু কেমন আছেন জিজ্ঞেস করে অনেকেই অনেকেই কোয়েশ্চেন করছে অনেকেই আমাদের সাথে আছেন সবাইকে আগেই বলেছি আমি সালাম দিয়েছি সাইফুল রহমান সাইফুর রহমান সফিউর সাইফুদ্দিন কলেজ থেকে জান্নাতুল জান্নাত এমনি সাম্বা হয়েছে আপনি কেমন আছেন আহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি অনেকেই সালাম দিয়েছে ধামরাই গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি থেকে জান্নাতুল জান্নাত আব্দুর রাজ্জাক খোকন সুন্দর হচ্ছে স্যার ওকে থ্যাংক ইউ হাসান মাহমুদ ওয়ালাইকুম সালাম আমি ভালো আছি খন্দক হাসান মাহমুদ আমাদের শিক্ষক ছিলেন উনি থ্যাংক ইউ রবিউল হোসেন পারভেজ সমন্বয় যাবেদা ওকে অনেকেই আমাদেরকে সালাম জানিয়েছে সুন্দর খুব সুন্দর হয়েছে স্যার এরকম আমাদের বোঝানো হয় নাই না না বোঝানো হয় নাই এমনটা না হয়তো আমরাও বুঝতে পারিনি বা আমরাও চেষ্টা করিনি এটাও হতে পারে কিন্তু আসলে সাররা কখনোই চেষ্টা মানে বোঝানোর চেষ্টা তৈরি করেন না বন্ধুরা এবার দেখো আমাদের সময় কিন্তু শেষ এইটাই আমাদের লাস্ট দেখো ভাড়া ভাড়া দেওয়া আছে চার ভাগে তিন অংশ চব্বিশশো টাকা প্রাপ্তি প্রধান হিসাবে অর্থাৎ এবছরে ভাড়া আমরা চার ভাগে তিন অংশ দিয়েছি চব্বিশশো টাকা দেখো বিষয়টি হলো এরকম এটা আমরা অনেক সময় ভুল করি তাহলে এইটা হলো যদি এক বছরে ভাড়া হয় টোটালটা এটা হচ্ছে চার অংশ চার অংশে তিন ভাগ আমরা চব্বিশশো টাকা দিয়েছি তাহলে আমরা এই চব্বিশশো টাকা কয় ভাগের জন্য তিন ভাগের জন্য চার ভাগের জন্য এখানে বলা হচ্ছে চারের তিন ভাগ অর্থাৎ তিন ভাগ দিয়েছি আর এখন একবার বাকি আছি আমরা যেটা ভুল করি এই চব্বিশশো টাকায় আমরা চার দিয়ে ভাগ করি না বন্ধুরা এটা চব্বি
এই তিন ভাগের জন্য চব্বিশশো টাকা হয় তাহলে আট আট আটশো টাকা যে তুমি যদি চার দিয়ে ভাগ করো তাহলে ডেফিনেটলি তোমার এখানেই ভুল হয়ে যায় আমরা সব সময় এই ভুলটাই করে থাকি বলছে চার ভাগে তিন ভাগ মানে কি তিন ভাগ দিয়েছি তা তিন ভাগের অংশ হলো আট চব্বিশশো টাকা তাহলে তিন ভাগের অংশ যদি চব্বিশশো টাকা হয় তাহলে প্রতিভাগে আটশো টাকা তাহলে যেটা দেই নেই সেটা কত সেটা আটশো টাকা তাহলে বকে আছে আটশো টাকা এইখানে আমরা সব সময় ভুল করে থাকি যেখানে যারা ভুল করে তারা করে কি এই চব্বিশশো টাকাকে চার দিয়ে ভাগ করে ন বন্ধুরা চব্বিশশো তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে কারণ এটা তিন অংশ তাহলে এখন দেখো সমানে যাবে কি হবে যে ভাড়া আমাদের বকে আছে ভাড়া হিসাব ডেবিট বকে ভাড়া হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা দেখো ভাড়া হিসাব ডেবিট এই ভাড়াটা কি ডেবিট না ক্রেডিট বন্ধুরা বলো তো এই ভাড়া খরচ এটা ব্যালেন্স সব সময় ডেবিট তাহলে এই ডেবিট আর এখানে ভাড়া হিসাব ডেবিট তো ডেবিট ডেবিটে কি হয়েছে যোগ হবে এই সমন্বয় তোমাকে বলে যাচ্ছে কি করতে হবে আর কি করতে হবে এই বকে ভাড়া হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে ভাড়া বকে থাকলে কি হয় সমপরি দায় দায় এটা খরচ বাকে থাকলে দায় তাহলে সমন্বয় তোমাকে বলে যাচ্ছে কি তুমি যোগ করবা আর কেন তুমি দায় পাশে নিবা আশা করি তোমরা বুঝতেছ ওকে বন্ধুরা আমাদের সময় আজকে আর নেই আরও কিছু আমাদের হাতে কিছু এম সি কিউ ছিল মজার মজার আশা করি আজকে আর সময় নেই আশা করি তোমরা বুঝতেছ আরও নিজেরাও একটু চেষ্টা করো চেষ্টা করলেই তোমরা বুঝতে পারবে এবং ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমরা আগামী ক্লাসে যৌথ মূলধনী কারবারের মূলধন যৌথ কম ব্যবসায়ের যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের মূলধন নিয়ে আমরা আলোচনায় আসবো সে পর্যন্ত কালকে আগামীকালকে সকাল দশটায় সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং আমাদের সাথেই থাকো আল্লাহ হাফেজ